সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আমরা শুরু করছি আপনাদের নিয়ে আজকের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আজকে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা আলোচনা করতে চাচ্ছি সূর্য গ্রহণের বিষয়টি নিয়ে কারণ এটা একটি প্রাকৃতিক একটি নিদর্শন এটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার এই জন্য অনেকেই এটা যখন আসে তখন বিভিন্নভাবে এটাকে তারা চিন্তা করে এনজয় চিন্তা করে কীভাবে এটাকে উপভোগ করবে কেউ কেউ বিভিন্ন মহাকাশ যেখানে দেখা যায় মানে দেখার জায়গাতে যায় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেটা দেখার চিন্তা ভাবনা করে বা সেটা কী হয় মনে করে এটা একটা কিছু হচ্ছে মানে এটা যে একটা আয়াত আয়াতিল্লা আল্লাহ নিদর্শন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে বলেছেন সেভাবে তারা নেয় না আর এটার মধ্যে আমাদের কিছু করণীয় আছে কিনা সেটা অনেকে জানে না এই জন্য বিষয়টা নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই প্রথমেই বলবো যে সূর্য গ্রহণ আসলে কি জিনিস জিনিসটা কি আরবিতে দুইটা শব্দ আছে খুসুফ এবং কুসুফ কুসুফ হলো সূর্য গ্রহণ আর খুসুফ খাদিয়া যেটা খাদিয়া যেটা এটা হলো চন্দ্রগ্রহণ তো দুইটা একটা একটা জায়গায় ব্যবহৃত হয় এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসে ইনকা সাফাতির শামসু ইনখা সাফাতির শামসু দুইটাই আসছে তো বোঝা গেল যে এটি একটি মানে আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে মূল মূল জিনিস আলোটা নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া সূর্যের আলো যে আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়ে আছে আল্লাহ তাদের বলছে আমি সূর্যকে করে একটা আলো সিরাজ আলো করে দিয়েছি যেটা ইয়ার মতো চেরাগের মতো এবং যেটা খুব সোয়া আল্লাহ অর্থাৎ যেটা আলো অত্যন্ত বিচ্ছুরিত আলো সেটা দিয়ে আল্লাহ দুনিয়াকে আলোকিত করে দিয়েছেন এটা আলো নিভিয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে মূলত এই নিবে যাওয়া বা এটা আলো না আসা এটা হচ্ছে মূলত সূর্য গ্রহণের মূল জিনিস তো সূর্য গ্রহণ কি কারণে হয় আল্লাহ তালা সূর্য গ্রহণ রেখেছেন দুটি কারণে প্রথম কারণ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণ আমরা জানি সেটা হচ্ছে মহাকাশ গ্রহণ এখন মহাকাশ বিজ্ঞান বুঝতে পারে সেটা হচ্ছে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে চাঁদ এসে যাওয়া সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝে চাঁদ এসে গেলে সেটা এই সেটার কারণে আলো পড়ে না তো এবং পৃথিবীর আলো না পড়ার কারণে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায় এটা সবাই বুঝতে পারে এটা কিন্তু এটার তো কোনো কারণ থাকতে হবে এমনি না কক্ষপথে সবগুলি তিনটি জিনিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে সূর্য পৃথিবী চাঁদ প্রত্যেকে তার কক্ষপথে চলছে আল্লাহ তালা এটাকে এত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন কুলুন ফি ফালাক নিয়ে স্পাহ আল্লাহ তালা বলছে তো এর মাঝখানে এটা আসার কারণে সূর্য আলো পড়ে না কিন্তু কেন আসবে আল্লাহ তালা হুকুমে সেটা তার অবস্থা অনুসারে আসবে পৃথিবীভাষী ভয় করা উচিত যে কোরআনে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন যে জুমে শামস আল কামার চাঁদ এবং সূর্য একসাত করা হবে এটা হয়তো এটা যেভাবে হাদিস যেটা আসছে এটা একসাথ করে জাহানামি নিক্ষেপ করা হবে তারা এগুলো আবাদ করতো তারা কিন্তু দুনিয়াতে এগুলি আলো যখন হজবল অবস্থা হয়ে যাবে একটা একটার সাথে ধাক্কা খাবে তখন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে তো এই জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেটা যেটা প্রাকৃতিক কারণ আমরা লোকেলাম সারারই কারণ হচ্ছে যে মানুষটা বুঝতে পারে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এটাকে বলে দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে এইগুলোর মাধ্যমে আয়াত আয়াত মিন আয়াত ইল্লা আল্লাহর কিছু নিদর্শন যার মাধ্যমে তার বান্ধাদেরকে তিনি ভয় দেখান যার বান্ধা তিনি ভয় দেখান ইউখা ফুল্লো বিয়ারবাদ তার বান্ধের ভয় দেখান সুতরাং এই ভয়টা কি ভয়টা হচ্ছে যে তাদের মধ্যে শাস্তি আসতে পারে তাদের শান্তির দরজা বন্ধ হয়ে যেতে পারে তারপর ফেতনা আসতে পারে দুনিয়াতে ফেতনা ভরে যাবে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ থাকতে যে কারণে আল্লাহ তালা এগুলো দিয়ে থাকে তো কেয়ামত জীবনের প্রস্তুতি হিসাবেও সেটা অনেকে গ্রহণ করে যে কেয়ামত জীবনে এরকম অবস্থা হবে যে সূর্য আলো এই সূর্যের কোনো মূল্যই থাকবে না আদিস দেবে আসছে যে সেটাকে ইয়া হবে নিক্ষেপ করা হবে জাহান নামে তো এটার এত ছোট জিনিস হবে সেটা সে অত এত অথচ অত বিরাট জিনিস যেটা আমরা বলি যে পৃথিবী থেকে তার লক্ষ্য গুণ বড় অথচ সেটা হয়ে যাবে জাহান নামের একটা ইন্ধন যা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে তো এরকম জিনিস মনে করায় দেওয়ার জন্য সেটা এই একটি নিদর্শন কোনো সন্দেহ নেই এখন আমাদের কি করণীয় সুনত হচ্ছে যখনই এই সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হবে তখন জামাতের সাথে সালাদ পড়া জামাতের সাথে সালাদ পড়া শূন্য জামাতের সাথে সালাদ পড়া শূন্য আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলছেন অমিন আয়া তিহি আল্লাহার ও শামস আল কামার আল্লাহ তাসুদুল শামস আল কামার অসুদুল আবুদুন আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে রাত দিন এবং সূর্য এবং চন্দ্র তোমরা এগুলি এবাদ করো না তোমরা যে ওই সপ্তাহের এবাদ করো যে সপ্তাহে এগুলিকে সৃষ্টি করেছে তাহলে সুরা ফসলাতের এই আয়তে সাঁত্রিশ নম্বর আয়তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সূর্য গ্রহণ 
এবং চন্দ্র গ্রহণের সময় আমাদেরকে আল্লাহ তালা তা একান্ত তার এবাদতের দিকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে করে আমরা এগুলি এবাদ না করি এগুলি যে কোনো সময় নিষ্প্রভ হতে পারে বোঝা গেলে নিজের থেকে কোনো কিছু করে না এগুলো নিয়ে যারা পরিচালিত হয় সুতরাং এগুলির এবাদ যেন কেউ না করে যারা চন্দ্র পূজা করে সূর্য পূজা করে তাদেরকে যেন তা বোঝা উচিত যে এগুলিও আসলে কিছুই না এগুলি যে কোনো সময় আল্লাহ তালা এগুলিকে নিঃশেষ করে দিতে পারেন এবং এগুলি আলো পৃথিবীতে না আসলেও আল্লাহ তালা পৃথিবীকে পরিচালনা করতে পারেন এটা যেন মানুষের অন্তরে ধরা পড়ে মানুষ যেন এগুলি এবার থেকে বিরত থাকে